Ayy Rahman Rahim Dear 9th class students, Assalamu Alaikum Today our topic is Deforestation, why deforestation? And we are going to start a new chapter of our history textbook That is chapter number 4 Forest Society and Colonialism And so far as this Forest Society and Colonialism chapter is concerned And our topic today is that why deforestation if we see as the diversity which is disappearing fastly it has been observed that between 1700 and 1995 when the industrialization process starts throughout the world 13.9 million square kilometers of forest or we can say 9.3 percent of the world's total area was cleared for industrial uses cultivation pastures and pebble woods in this means that in 1900 इस दौरान जब इंडस्ट्रियलाइजेशन दुनिया में फैली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का आगाज हुआ था 1700 में तो फिर जब ये पीरियड गुजरा तो इस पीरियड में देखा गया है कि तकरीबन तकरीबन 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स जो जमीन है फॉरेस्ट है उनको क्लियर किया गया किसके लिए या हम दूसरे जगह हम कहेंगे 9.3 परसेंट जो वर्ल्ड एरिया है टोटल एरिया उसको क्लियर किया गया है किस परपस के लिए इंडस्ट्रियल यूज के लिए कल्टीवेशन के लिए पास्चर्स के लिए या फेवल वुड के लिए यानी जंगलों का बेतहाशा कटा हुआ अब हमारा जो टॉपिक है व्हाई डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन क्यों डिफॉरेस्टेशन क्यों तो डिफॉरेस्टेशन क्यों है तो इसका जो है कि हम पहले कहेंगे कि डिफॉरेस्टेशन है क्या डिफॉरेस्टेशन का मतलब है डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्टस डिफॉरेस्टेशन को अगर हम टर्म में देखेंगे तो इसका मतलब है डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्टस जंगलों का गायब होना उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन जंगलों का कटाव जंगलों का ये जो है गायब होना उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं तो अगर हम कहेंगे कि ये आज की प्रॉब्लम नहीं है डिफॉरेस्टेशन ये पुरानी प्रॉब्लम है बहुत टाइम से चली आ रही है जब से सेंचुरीज एगो तो लेकिन हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे तो कॉलोनियल रूल था हिंदुस्तान में तो कॉलोनियल रूल में अगर आपने देखा होगा तो ये जो है ये डिफॉरेस्टेशन ये थोड़ा ज़्यादा सिस्टमेटिक भी हो गई और एक्सटेंसिव भी हो गई तो आज हम बात करेंगे काजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इंडिया हम सब थोड़े बहुत काजेस देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन ऑफ इंडिया को क्या हुआ कि कैसे इंडिया में डिफॉरेस्टेशन हुई तो इस सिलसिले में जो आज हमारा पहला पॉइंट है वह है लैंड टू बी इम्प्रूव तो देखा गया है 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान का तकरीबन 1/6 जो जमीन था वो फॉर कल्टीवेशन यानी 1/6 ऑफ इंडियाज लैंड मास वाज अंडर कल्टीवेशन यानी 1/6 जो था वो कल्टीवेशन के अंडर था फिर इसको फिगर को अप किया गया है तो अब इसको कहां तक पहुंचाया गया हाफ ऑफ द हाफ ऑफ द लैंड जो है अब इस कल्टीवेशन के अंडर लाया गया ये जो है वजह क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ती गई बढ़ती गई डिमांड्स बढ़ते गए किसके डिमांड्स गुजा के डिमांड्स बढ़ते गए तो जब गुजा के डिमांड्स बढ़ते गए तो जो ये जिम्मेदार लोग थे पीजेंट्स थे उन्होंने कल्टीवेशन जो लैंड थी उसकी जो बाउंड्रीज है वो बढ़ा दी लेकिन उन्होंने ये बाउंड्री कैसे बढ़ा दी उन्होंने क्या किया उन्होंने फॉरेस्टों को साफ करना शुरू कर दिया उन्होंने जो जो जमीन जो अनकल्टीवेटेड थी जो बैरन थी या किसी और तरीके की चीज जो वेस्ट लैंड थी उसको ठीक करने की कोशिश की तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो है ये कल्टीवेशन लैंड जो है उसको बढ़ाने की कोशिश की तो देखा गया है कॉलोनियल पीरियड में कि कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ गई कि और भी रीजंस थे कि जिसकी वजह से जमीन जो है वो कल्टीवेशन के लिए बढ़ाई गई और फॉरेस्ट जो है उनका कटाव जो है डिफॉरेस्टेशन जो है उसको बढ़ाया गया तो ब्रिटिश रूल जो था हिंदुस्तान में तो उसने क्या किया उसने हिंदुस्तान के जंगलों का सफाया किया क्यों सफाया किया क्योंकि उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि हम ऐसे 
क्रॉप्स को कल्टिवेट करेंगे जो हमें कमर्शियल पर्पस के लिए उनके कमर्शियल पर्पस के लिए तो उन्होंने फिर क्या किया उन्होंने जूट शुगर वीट कॉटन जिनसे वो मिसाल के तौर पर अपनी इकानमी बढ़ा रही थी अपना फ़ायदा ढूंढ रहे थे अपने प्रॉफिट्स ढूंढ रहे थे उन्होंने ऐसे क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेट कराने के लिए जमीन लोगों पे दबाव डाला हिंदुस्तान के लोगों पे तो उनने क्या किया उन्होंने फॉरेस्ट लैंड को जो है क्लियर करने की कोशिश की और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है कल्टिवेशन के अंडर लाया ताकि वो जो है वो जो कमर्शल क्रॉप से खासकर जूट शुगर वीट कॉटन उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से उनकी प्रोडक्शन हो जाए ताकि उनसे जो है ये जो फूड ग्रेन्स मतलब उनकी नीड जो थी जो पॉपुलेशन यूरोप में बढ़ रही थी उस पॉपुलेशन से जो उनकी डिमांड्स थी वो बढ़ रही थी उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए उन्होंने यहाँ से जो कमर्शियल क्रॉप्स है खासकर इनके रॉ मटीरियल जूट है शुगर है वीट है काटन है उनके इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यहाँ से हिंदुस्तान से रॉ मटीरियल ले लिया ताकि उससे हम वहाँ से अपने प्रोडक्ट जो है वह तैयार करेंगे ये तो हुई एक बात दूसरी जो है कि नाइनटीन सेंचुरी में अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में कोलियर स्टेट जो था उन्होंने देखा कि ये जो फॉरेस्ट है ये अनप्रोडक्टिव है ये हमें कोई खास प्रोडक्ट देते नहीं है ये दे आर कंसिडर्ड टू बी वेल्डरनेस डेट हैड टू बी ब्रॉड अंडर कल्टिवेशन सो दैट लैंड कूड यील्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रेवन्यू एंड इनहेंस इनकम ऑफ द स्टेट उन्होंने देखा कि यार ये जंगल ऐसे ही रखने से हमें कोई फ़ायदा तो नहीं मिल रहा है इससे जायजे कि ये सिर्फ दहशत जैन मतलब जैन वो डेंस एरियाज बनता है जहाँ से इंसान गुजरना भी मुश्किल हो रहा है तो उन्होंने कहा कि इसको हम थोड़ा प्रोडक्टिव बनाएंगे ये अनप्रोडक्टिव लग रहा है तो उन्होंने क्या किया उन्होंने उनको ज़मीन कल्टिवेशन के अंडर दायरे में लाया और जो फॉरेस्ट है उन को फॉरेस्टर्स को दरतों को कटा कटाने के बाद उन्होंने उनको इस्तेमाल में लाया ताकि हम जो है अपनी जो है मतलब ये इससे जो है ये फॉरेस्ट जो है इससे जो हम फ़ायदा हासिल करेंगे वो दुगना हो जाएगा तो इस तरह से 1880 से लेकर 1920 में देखा गया है कि कल्टिवेटेड एरिया जो है वो तकरीबन कितना बड़ा चालीस साल में सिक्स मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को बढ़ाया गया अंडर कल्टिवेशन में तो आप खुद देखें चालीस साल में तो ये तो हमने देखा कि कैसे कल्टिवेशन को बढ़ाया गया और कैसे फॉरेस्ट को ख़त्म किया गया बट वी शुड नॉट फॉर गेट दैट फॉर द लैंड टू बी ब्रॉट अंडर द पोल फॉरेस्ट हैव टू बी क्लियर लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इसका नहीं मतलब नहीं कि हम अपनी ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेशन के अंडर लाए लेकिन फॉरेस्ट को हम ख़त्म करेंगे क्योंकि उससे हमारी जो है दैट इज़ लाइफ इट इज़ इकोलॉजिकल बैलेंस और कुछ भी है जो है तो इस तरह से जो है उन्होंने कोशिश की इसके बाद उन्होंने क्या किया उन्होंने जंगलों का जो कटा कटाव किया तो उस तरीके से उन्होंने इस जो ये जो आ, हम कहेंगे वुड लॉग जो थे उनको यूटिलाइज करके और भी काम किया जैसे स्लीपर्स ऑन द ट्रैक यानी कि रेलवे ट्रैक जो है उनके लिए जो स्लीपर्स होते थे तो उनको बना उनको तैयार करने के लिए फर्श का उन्होंने बेतहाशा इस्तेमाल किया तो इस तरह से क्या हुआ कि अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में जब देखा गया तो ऑक फॉरेस्ट जो इंग्लैंड में थे वो दो दिन ब दिन खत्म होते गए क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रही थी इंडस्ट्राइजेशन वहाँ पे हो रहे थे तो वहाँ से जो है लकड़ी की सप्लाई के लिए जो है वहाँ से प्रॉब्लम्स हो रहे थे इंग्लैंड में तो इंग्लैंड के लोग जो है अब जो ये जो फर्नीचर थे ये तो शिप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था लेकिन उन्होंने कहा कि यार शिप बनाने के लिए तो हमारे पास लकड़ी नहीं हम कहाँ से लाएंगे तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे तो इस तरह से अपनी इस पावर को अगर हम मतलब जहाज़ नहीं है हमारे पास तो फिर हम अपनी इस एम्पीरियल पावर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे तो उन्होंने एटीन में पार्टीज भेजे कि आप एक्सप्लोर करो ऐसे एरियाज को वायर फ्रॉम वी गेट द टेम्बर फॉर दी शिप्स हम कहाँ से इनके लिए टेम्बर लाएंगे तो इस तरीके से उन्होंने मैसेज स्केल किया और वास्ट कंट्री का टेम्बर जो है वो इंडिया से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो उसके साथ साथ एटीन हंड्रेड फिफ्टी से एक नई डिमांड जो हुई थी वह था रेलवे ट्रैक शुरू हुआ तो रेलवे ट्रैक बनाने के लिए जो रेलवे जो असेंशियल था क्या उनकी कॉलोनियल ट्रेड था मोमेंट ऑफ जो एम्पीरियल क्रॉप्स ये थे ट्रूप्स थे इनका जो था और लोकोमोटिव और भी था जो फेवल और कुछ बहुत सारे मिलिटेरियल जो एक दूसरे से दूसरी जगह तक ले जाते थे तो हैवी मटेरियल भी इससे के जरिए तो उन्होंने कहा कि यार ट्रैक बनाने जो रेलवे ट्रैक है ये बनाना हमारे लिए जरूरी है तो देखा गया है कि एक माइल रेलवे ट्रैक बनाने के लिए तकरीबन तकरीबन दो हजार तक स्लीपर्स हमें स्लीपर्स की हमें ज़रूरत पड़ती थी यानी कि वो रेलवे ट्रैक बनाने के लिए हमें तकरीबन 2000 स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ती थी एक माइल तो अब फिर खुद देखिए कि अगर हम माइल्स की बात करेंगे तो कितने मतलब स्लीपर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर क्या हुआ कि एटीन में देखा गया है कि ये जो मतलब रेलवे नेट है उसको एक्स मतलब रैपडली अब तेज़ी के साथ उसको एक्सपेंड किया जा रहा था इस रेलवे ट्रैक को तो एटीन में देखा गया है तकरीबन ट्वेंटी किलोमीटर ट्रैक का जो है वो तैयार किया गया तो फिर हिंदुस्तान में 
लिया जाएगा कि नाइनटीन में तो तकरीबन तक ये रेलवे ट्रैक जो है वो कितना इंक्रीज़ हुआ था वो हुआ था सात लाख पैंसठ हज़ार किलोमीटर तक वो इंक्रीज़ हुआ था इस तरह से ये जो रेलवे ट्रैक्स है उसको सारे इंडिया में सेपरेट किया गया है लार्जर एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्रेन लेकिन ये जो है इसके लिए जिम बरच मैंने कहा कि दो सौ ट्रैक दो हज़ार माइल्स के लिए तो फिर इतने माइल्स के लिए कितने दरख्तों की हमें ज़रूरत पड़ती थी तो इनको मतलब इसको बनाने के लिए दिन ब दिन बहुत सारे दरख्तों को कटाया गया तो देखा गया है कि एटीन में मद्रास प्रोविंस ऑनली जो हिंदुस्तान में उस वक्त थी ताकि में पैंतीस हज़ार के करीब जो है दरतों को साल में कटाया जा रहा था ताकि वो हम उनसे वो लकड़ी हासिल कर सकेंगे और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी इसमें कि उन्होंने ये जो रेलवे ट्रैक का जो कंट्रैक्ट देता था वो इंडिविजुअल्स को दिया था कि आप वहाँ से ये लकड़ी स्लीपर रसला इस तरीके से तो उन्होंने एक तो वो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे थे इन स्लीपर को दूसरे तरीके से वो गलत तरीके से इन दरख्तों का कटाव कर रहे थे और साइड में जो है उसको बोलते साइड बिजनेस के तौर से भी इस्तेमाल करते थे कि कैसे हम इसको दूसरों के तक पहुँचाएँगे तो इस तरह से जो फॉरेस्ट अराउंड रेलवे ट्रैक जो था वो जो है वो जितने भी रेलवे ट्रैक्स के अंदर साथ साथ जो हम कहेंगे ये फॉरेस्ट जो इलाका था वो सारा का सारा उनने ये तो एकदम सा गायब होने लगा और एक और प्रॉब्लम भी थी कि जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट जो है उनकी जो डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस है वो है कि प्लांटेशन क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर हमने देखा होगा प्लांटेशन का मतलब है कि हमें जो पौधे लगाने की बात होते हैं जैसे हमने क्या किया कि हमने देखा है कि बहुत सारा एरियाज यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इन लार्ज एरियाज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए नेचुरल फॉरेस्ट जो है उन्होंने क्लियर किया ताकि उन जगहों पे हम दूसरे जो है क्रॉप जो है लगा सकेंगे जैसे कॉपी है टी है रबर है तो उनके लिए जगह बना रहे थे कहाँ से हम उनको प्लान्टशन इन दरख्तों जो है इनकी प्लान्टशन हम कहाँ करेंगे क्योंकि उनका मकसद ये था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इकनॉमिक के लिए डेवलप होना चाहिए तो इस तरह से कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया उसने जंगलों को सफाया करके लास्ट एरियाज एरिया जो है हिंदुस्तान में उसको तैयार किया ताकि जो यूरोपियन थे वो वहाँ से आकर यहाँ पे जो है प्लांटेशन ऑफ ट्री जो है कर सकेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप जो है इस्तेमाल करेंगे जैसे कमर्शल क्रॉप है वीट है कॉटन है टी है कॉफ़ी है रबर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करेंगे तो इसके बाद क्या होगा ताकि जो हमारे जो यह है ये जो सप्लाई जब हम अपने मुल्क में भेजेंगे यूरोपियन स्टेट में भेजेंगे तो सस्ती रेट पे चला जाएगा तो इस तरह से ये जो एरियाज थे तो उनको क्लियर करके फॉरेस्ट से क्लियर करके उनको दूसरे ट्री से प्लांट किया गया जैसे टी और काफ़ी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सप्लाई यूरोपियन नेशनस की थी उस उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेंगे ये तो हमारा आज का टॉपिक था वाई डिफॉरस्टेशन एट द टाइम ऑफ इट्स कॉलोनियल पीरियड वाई वी आर डिस्कसिंग द इंडिया इंडिया हाउ द deforestation has affected or how the deforestation was being done in that very time and that's all about the today's topic and inshallah